pelajaran berikutnya adalah mengenai form. Form ini sering kita jumpai pada website-website. Form ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi dari pengguna website, seperti mendaftarkan sebuah akun, login pada sebuah website, dan masih banyak lagi informasi yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah website dengan menggunakan form. Form ini memiliki beberapa atribut dan elemen yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan dari sebuah website. Untuk penjelasan mengenai atribut dan elemen akan dijelaskan seiring dengan pengetikan skrip. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara membuat form. Pertama-tama kita tulis title-nya. Setelah itu, kita masuk ke bagian body. Kita tuliskan form, spasi, action, lalu aktif, kutip, file, tujuan dot php kutip lalu spasi kita ketikkan method sama dengan kutip get Pertama-tama kita menggunakan action ini yang berarti file yang akan kita tuju adalah file tujuan.php. Dan untuk metodenya yang kita gunakan adalah metode get. Terdapat dua metode yaitu get dan post. Perbedaannya adalah untuk metode get nilai variabel ditampilkan di URL. Sehingga user dapat dengan mudah memasukkan nilai variabel baru. Sedangkan metode post, nilai variabelnya tidak ditampilkan di URL. Lalu perbedaan lain, metode get ini dibatasi panjang string. Sedangkan metode post tidak dibatasi panjang string. Lalu kita lanjut ke bagian text box ini merupakan bagian text box text box ini mengizinkan user untuk memasukkan data dengan nilai yang mereka masukkan sendiri. Lalu berikutnya, kita ketikkan br slash untuk pindah ke garis baru. Ketikkan lagi hr slash untuk membuat garis horizontal. Kita akan membuat text area.
lalu kita membuat select box bagaimana cara membuatnya kita ketikan select spasi name kutip option value sama dengan kutip nilai satu kita tutup dengan slash option Untuk select box ini merupakan pilihan yang berisikan data yang telah kita tentukan dan user hanya dapat memilih satu data saja. Dan pilihan itu kita buat dengan tag option. Kita buat tiga pilihan. Lalu kita akhiri dengan slash select. Lalu kita akan membuat radio button setelah itu kita ketikkan type radio tip nama variabelnya kita tuliskan value nya juga kita buat tiga variabel value nya Setelah itu, kita pindah baris. Lalu, hr slash untuk membuat garis. Lalu, kita bikin lagi. Dua radio button. Dengan mengetikkan input spasi type radio name variabelnya jenis kelamin sebagai contohnya value-nya setelah itu kita membuat checkbox checkbox ini merupakan pilihan yang berisikan data yang telah kita tentukan dan user dapat memilih lebih dari satu data. Ini berbeda dengan radio button yang hanya dapat memilih satu data saja. 
membuatnya kita perhatikan input spasi type sama dengan kutip checkbox yang burung spasi nama variabelnya value nya Dan checkbox sudah terbuat. Klik ketik lagi PR slash HR slash. Lalu berikutnya akan dibuat dua checkbox. Sama seperti yang sama. Nah, setelah itu kita akan membuat bagaimana cara untuk mengupload ke dalam server. Setelah itu, kita memerlukan button untuk menjalankan form untuk mengirim data. Caranya adalah ketikan input. Type submit value-nya kita contohkan kirim nama variabelnya. Setelah itu, jangan lupa kita tutup form ini dengan mengetikkan slash form. Kita cek dulu ke atas. Lalu kita save, kita beri nama form .html. Kita save, lalu kita jalankan. Ya, terlihat di sini. Ini merupakan text box sedangkan ini adalah text area ini merupakan select box lalu di bawah ini merupakan 
radio button. Dan ini merupakan checkbox. Dan ini merupakan file yang bertujuan untuk mengupload dalam server. Lalu tombol kirim ini merupakan submit. 